வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி வேலூரில் கரும வீரர் காமராஜர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு பல்வேறு கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் வேலூரில் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் கரும வீரர் காமராஜரின் திருவுருவ சிலைக்கு அவரது பிறந்த நாள் அன்று வர்த்தக காங்கிரஸ் பிரிவின் மாவட்ட தலைவர் எத்திராஜ் தலைமைகள் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் இதேபோன்று சமத்துவ மக்கள் கட்சி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகளின் சார்பில் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் திருநானூர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகம் பேனாக்களும் வழங்கப்பட்டது வேலூரில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மதிப்பிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஸ்கூட்டர் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக வணிக வரித்துறை அமைச்சர் வீரமணி வழங்கினார் வேலூர் சத்துவாச்சாரியல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் தலைவர்கள் தமிழக வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் வீரமணி கலந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டர் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் விழாவில் அமைச்சர் வீரமணி பேசுகையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அரசு பல்வேறு நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அதனை அவர்கள் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் இவ்விழாவில் திரளான பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டனர் கமலஹாசன் நடத்தும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி கலாச்சார சீழ்வை ஏற்படுத்துவதால் அதனை தடை செய்ய வேண்டும் என சக்தி சேனா இந்து மக்கள் இயக்க மாநில தலைவர் தெரிவித்தார் வேலூரில் சக்தி சேனா இந்து மக்கள் இயக்க மாநில தலைவர் அன்பு மாறி மாநில துணைத் தலைவர் ஜெகதீசன் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராஜகோபால் ஆகியோர் தலைமையில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அதன் பின்னர் மாநில தலைவர் அன்பு மாறி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தமிழகத்தில் கலாச்சார சீரழ்வை ஏற்படுத்தும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தமிழக அரசு தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் கமல்ஹாசன் தான் நடத்தும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை கலைத்துவிட்டு மாமா நீதி மையம் என மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றும் சாடினார் மேலும் அவர் கூறுகையில் கோவில் சிலைகள் திருட்டு குறித்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எந்த கலர் ஷர்ட் போடலாம் வரும் ஒரு ஷர்ட் மாத்து வை இவ்ளோ நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வை ஷர்ட் சூஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரஸ் பண்ணு கான் போர் கண்கள் உன்னை மீது காதல் பார்வை என்னை மீது உன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்ச வை ஷர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வை ஷர்ட்ஸ் கெட் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் சார்பில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது அன்னாரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரம் காமராஜர் வீதியில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகம் முன்பு மாவட்ட தலைவர் ஜி வி மதியழகன் தலைமையில் கரும வீரரின் பிறந்தநாள் விழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் அன்னாரது திருவுரப் படத்திற்கு மலர் தூவி தீப ஆராதனைகளையும் சமர்ப்பித்து இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நகராட்சி மற்றும் காந்தி சாலையில் உள்ள திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது ஆம்பூர் அடுத்த விண்ணமங்கலத்தில் முனீஸ்வரன் சுவாமி திருக்கோவில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அமைச்சர் வீரமணி சாந்தா சுவாமிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த விண்ணமங்கலம் பெங்களூர் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையோரும் ஏரிக்கரையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள முனீஸ்வரர் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா ஆலய நிர்வாகி ராஜேஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் வீரமணி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் கோ பூஜை கலச பூஜை கணபதி ஹோமம் கும்ப அலங்காரம் மகா பூர்ணஹூதி நான்கு கால பூஜைகள் உள்ளிட்ட பூஜைகளை தொடர்ந்து யாகசாலை நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து திருவலம் சாந்தா சுவாமிகள் பங்கேற்று விண்ணமங்கலம் விநாயகர் சன்னதியில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கலச நீரை முனீஸ்வரன் சிலை மீது ஊற்றப்பட்டு பின்னர் பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது ஏலகிரி அருகே பாலமுருகன் திருக்கோவிலில் உண்டியலை உடைத்து பணம் மற்றும் கோவில் இருந்து நகை திருடப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் ஏலகிரி அருகே உள்ள ஜலகம்பாறை நீர்வீழ்ச்சியின் அருகில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ பாலமுருகன் திருக்கோவில் பூட்டை உடைத்து அம்மன் கழுத்தில் இருந்த தாலி மற்றும் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் உண்டியல் பணம் ஆகியவற்றை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் 
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னரும் இதே போன்று இதே ஆலயத்தில் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றது இதுவரையில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க முடியாத நிலையில் மீண்டும் நடந்த கொள்ளை சம்பவம் பக்தர்கள் இடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது இது குறித்து குறிசலாப்பட்டு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு உள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்